Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Bongrini, do canal do Observador do Tempo, direto de São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, 3 e 18 da tarde do dia uh, 2 de julho de 2024, uma terça-feira. A temperatura subiu bastante hoje, está agradável, mas estava bem frio de manhã, agora disparou a temperatura, céu totalmente limpo. Estou aqui na rua de Justman, segundo o nome, acho que a pronúncia está certa, né? No bairro Rio dos Sinos, agora cruzando aqui a Avenida Mauá, por debaixo dos trilhos do trem Zurb, que passam bem aqui em cima. E estou retornando aqui a São Leopoldo depois de praticamente um mês. Eu estive aqui nesse lado da cidade há um mês atrás, mais ou menos. E mais tarde eu fui para Vicentina, que é do lado para as minhas costas, do lado oposto da BR-116. Aqui estava um caos completo, completamente inundado essa área, eu consegui andar, andar um pouco, completamente não, eu consegui andar um pouco para dentro aqui do bairro é, Vicentina, que é onde eu estou, perdão, Rio dos Cisos, que é onde eu estou. E depois o bairro Santos Dumont, um pouco à minha esquerda. Então essa área que está livre da enchente faz mais ou menos um mês, pegar aqui para a direita, ó. aqui é Rio dos Sinos ainda, o bairro, depois vou até o Santos Dumont e depois não sei se eu vou para Vicentina, não sei ainda, mas ao longo do vídeo vocês vão descobrir. Então, claro, passado um mês da minha última visita, é... o cenário é bem diferente, Aquele... aqui tinha montes e montes e montes de entulho, um troço praticamente sem fim. E imagino que eu vou encontrar uma, um cenário similar do norte de Porto Alegre. Aqui à direita, ó, uma casa toda manchada com a enchente ainda. Mas o resto parece estar assim, normalizado na aparência. Agora a temperatura tá, passou já dos 20 graus bem folgadamente. De manhã estava em 5 ou menos nessa região. Lá em Porto Alegre, minha estação tem 22,3 graus. Perdão, 22,4 com umidade em 40, 43%. Aqui em São Leopoldo... O Barra Cristo Rei tinha 22,9 no centro histórico, no centro histórico, centro da cidade 24,2. Em Novo Hamburgo, no sul da cidade 24,1. E na Lomba Grande, área rural de Novo Hamburgo, que é uma baixada, 24 graus e 2 décimos. Está tudo em 23, 24 graus no momento. E cheguei no fim da rua aqui. Aqui na frente tem... Seria um dique, é isso? Eu acho que sim. Eu estou bem para o lado leste aqui do bairro Rio dos Sinos, eu vou ter que ver o mapa aqui para ver exatamente até o nome da rua que eu tô e também o local. Essa daqui é a rua Tavares, agora são 13h21 da tarde, aqui é vista praticamente para sudeste, aqui é o dique que protege do Rio dos Sinos, opa, um buraco no meio do caminho aqui, enorme, não tem nem muito o que fazer aqui, esse aqui é para sudeste, aqui é visto um pouco para nordeste agora, eu tô bem na ponta do Rio dos Sinos, do bairro, Pra lá eu vou parar no bairro no Santos Dumont. Olha como tem lixo aqui e dá pra ver pela vegetação lá na frente, pela, pela faixa marrom, o quanto que a água subiu nessa área. Esses casos aqui ficaram debaixo da água, literalmente. Sendo aqui da rua Dom Feliciano, entrando na portão. Opa, tem carro vindo ali. Precisa de mão única? É, no fim das contas eu deixei de estar falando umas coisas antes, mas meu vídeo parou de gravar celular e olha aqui a marca da inundação ó acho que está no segundo piso ali que tem é aqui nessa porta à esquerda tem uma marca não sei se aparece no vídeo opa crianças tá a quatro quatro e poucos metros de altura o rio dos sinos agora tá no nível de 4 metros e 4 centímetros aqui em São Leopoldo na enchente chegou a 8 e alguma coisa um pouco acima de 8 né quer dizer tava 4 metros mais alto do que agora impressionante assim e... Então, outro cenário E tá baixando de forma contínua Ele baixou na última, às 24 horas Parece que, não cheguei a pegar o dado aqui Acho que não, mas baixou acho que uns 20, 20 e poucos centímetros Então, outra situação, né Eu tô cada vez mais indo para as pontas dos bairros Eu não sei nem se eu troquei de bairro já Não sei nem que rua que eu tô Aqui, ó, rua... Uh, Canafístola É o nome de uma árvore ó, Que eu geralmente filmo na, nos meus vídeos Não tem mais comentado sobre isso Porque tem falado da enchente e tudo mais 
Senão fica muito assunto e, e assim por diante. Mas não sei que bairro que eu tô. Ou eu tô no Rio do Cinto ou eu tô na São Leopoldo. Na, na Santos Dumont. Quem comenta muito nos meus vídeos aqui que é São Leopoldo é o Inácio. Vou deixar um abraço para ele de novo. Explica muitas coisas em relação aos locais, né? Da região metropolitana também daqui da cidade, que eu não conheço. E aí fica... Me esclarecem muitas coisas. Então, o pessoal que quiser comentar para falar um pouco aqui dessa, dessa área sobre o que aconteceu na enchente, é muito, é muito bem-vindo. Ó, você vendo que tá tudo demolido. Não sei se daqui foi retirado o material. Aqui à minha esquerda tem uma igreja, parece. Apareceu um muro aqui, tijolo. A marca da água na igreja tá na altura. Não, é uma empresa. Ah, é uma igreja evangélica. Ela. A marca d'água estava na altura daquele muro ali. Mas o que eu estou vendo aqui é um cenário muito similar ao que eu gravei ontem, lá em Porto Alegre, nos bairros Vila Farrapos e Humaitá. Na, 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 no limite dos bairros tem muito lixo na parte próxima ali do Rio dos Sinos, como tinha lá na Vila Farrapos junto da rodovia da 290, lá na Avenida Voluntários da Pátria, e no meio das casas sujo, terra, mas sem entulhos acumulados. Voltamos aqui a Avenida Mauá, aqui os trilhos do trem Zurbe, que vão até Novo Hamburgo, muito mais na faixa uh, leste de São Leopoldo. Vou entrar aqui, ó. Rua bem estreitinha, rua Anacavitas. Parece que toda a população aqui retornou. É o que parece. Um monte de crianças aí, que beleza. Sobre o tempo, destaque hoje é não só o céu limpo, mais uma vez, terceiro dia seguido de céu limpo, limpo, limpo aqui na, no leste do Rio Grande do Sul, mas também o aquecimento da tarde depois de uma manhã bem gelada. É, aqui em São Leopoldo, o bairro Cristo Rei amanheceu com 4,6 graus, hein? No centro da cidade, 5,0. Uma estação está no prédio, se não estou enganado. Em Novo Hamburgo, a estação que está no sul da cidade teve 4,1 de mínima e na Lomba Grande fez 1,5. Lomba Grande tinha 1,5 e agora está com 24,2. A temperatura lá subiu praticamente 23 graus no dia de hoje. Então, praticamente, estamos na hora da máxima agora, que é em torno de 3, 3 e pouco da tarde. A hora da máxima também depende um pouco do relevo, as condições do relevo, mas porque pode ter mais sol durante a tarde do que... Imagina o morro, né? Ele pega mais sol do lado de tarde do que na manhã. Ali a massa vai ser mais tarde, ela vai demorar um pouco para chegar na massa. Mas enfim, é a hora mais quente do dia. Na minha estação em Porto Alegre, a máxima ocorre sempre 13 e pouco, 4 horas da tarde. Que é uma face meio de noroeste. Então, aqui tem um arroio, ó. só que eu não sei o nome disso daqui. É então, um arroio canalizado que cruza. São Leopoldo e vai desaguar nos sinos, acredito. Não, não, não sei o mapa aqui exatamente. Está muito. Ah, tá um fedor horrível, credo. Outra coisa que chama atenção nos lugares que eu estou passando é a cor de terra, né? É a areia. Ah, o sedimento ficou impregnado nas paredes. Daqui não foi tudo lavado, não. Nossa, esse portão, por exemplo, que já. O metal é mais liso, o metal dá para ver bem a marca da água. Tu vê que está tudo marrom, tem camadas, tem faixas de, de marcação. É, vou ficar devendo para vocês o nome da rua aqui, gente, que eu não sei onde é que eu estou. Só sei que o Sinos está à minha direita e à minha esquerda está a Avenida Mauá. E eu estou indo para o norte, mais ou menos para o norte. Rua Oscar Boeira, segunda placa aqui. Depois vou sair daqui e mostrar como é que está o Rio dos Sinos, pelo menos, né? Os Sinos eu falei em 4 metros e 4 centímetros, aqui em São Meu Ponto. E o Guaíba, lá em Porto Alegre, no, na usina do gasômetro, em 3 e 10. Então o Guaíba agora ele está 5 centímetros abaixo da cota de alerta, que é 3 e 15. 
e 50 abaixo da idade de inundação, que é 360. Meio metro abaixo da cota de inundação. De cais maior deve estar em 2,50, 2,45 por aí. do calor nesse sol, hein? O sol tá quente, muito quente. Pra mim tá quente. Opa, buraco. A rua que eu tô passando agora e saindo é a José Manuel Brás. Ó, tem barraco aqui, ó, na, na Mauá. E eu imagino que seja a gente que tava desabrigado. Ó, embaixo da ponte aqui também, ó. Ponte do, do trem Nosso trenzinho Mais um pouco eu vou chegar em Novo Hamburgo Não sei onde é que é a divisa Será que eu já não passei a divisa, né? Novo Hamburgo também teve inundação Muito, muito grave por causa do Rio dos Sinos E eu não vi, não vi filmar aqui Não estive aqui Aqui, rua 25 de agosto. Nas ruas que tem paralelepípedo, como essa daqui, tem muito mais areia. Bom, que já era esperado, né? Parei aqui o carro para ver o mapa um pouco. E no que eu parei, vi um cheiro de podre, de lixo nessa área aqui. É, e tá bem forte o cheiro aqui. Eu imagino que grande parte dessa área esteja na mesma situação. Nossa árvorezinha aqui da esquerda, ó. Metade dela verde, metade dela morta embaixo. Aqui é a rua Guaíba. Bom, para aquela árvorezinha tu consegue ver a altura da água, né? Um metro e pouco de, de altura chegou aqui. Aqui também é a mesma coisa, ó. Não, mais de um metro e pouco. Chegou dois metros aqui. Dois, dois e quebrados. Ó, o muro da frente também mostra a marcação da água. Tem uma marca mais grossa embaixo. E bem no limite do muro em cima tem uma faixa bem, bem uh, mais, mais tênue. Já estou próximo da divisa com o Novo Hamburgo, mais para o norte, à minha esquerda. Aquele arroio que eu passei é o frente dos Sinos, ele está canalizado ali e logo depois ele está canalizado nessa direção que eu estou andando, paralelo a mim. Depois ele segue para a direita, para o sul e dá no rio, logo em seguida. Há bastante terra aqui, coisa bem bonita. Essa área que eu não circulei quando vim para cá em São Leopoldo na primeira vez. Não cheguei, até, não cheguei tão longe como eu estou agora. Aí, o pessoal mexendo com roupa aí. Volta e mente vendo esses bairros muito afetados pela enchente que tem é, locais para atendimento das pessoas, para receber donativos. Aqui ó, tem refeições gratuitas nessa avenida. Aí, então, pô, não vi o endereço ali. O nome dessa rua é Avenida Vizum ou Vazum. Tem um nome composto, são dois nomes. Vou botar a placa aqui, eu digo para vocês. Aqui é Vila Brás, segunda placa que eu vi numa ruazinha aqui à direita. Agora aqui do lado é a Rua dos Cravos. Vou entrar aqui de novo. Deixa eu ver. Não, vai entrar mais na próxima rua. É aqui é Vila Brás mesmo A igreja do sétimo dia Adventista Aqui da minha esquerda Vou voltar pra cá Não vi placa nenhuma Ah, aqui ó, Leopoldo Vazão, pronto Tá aí o nome da, da avenida Nessa avenida tem um ponto de doação pra, De mantimento para a população local E tem também Refeição gratuita Então é a doação também Olha o estado que tá aqui, ó Essa casa de jeito que tá com o muro demolido Meio caído De novo cenário de muita terra Então em tudo foi todo retirado Daqui pelo menos Aqui já achou batido mesmo Aqui já é o terreno é assim Vamos até o Rio dos Sinos ali Vamos ver como vai estar a situação Visualmente né Porque números são números É como eu vi o vídeo de ontem de manhã Que eu gravei da geada lá em Porto Alegre Ah tá 4 graus no lugar tal Tá 2 lá no campo onde eu tava gravando Dois e meio, mas o sentido é diferente. Então vamos ver como é que tá. Mas estão as águas do 
Rio dos Sinos, o Bells River. Aqui escola, deve ser uma escola Chico Xavier. Ou é um centro de ajuda, não sei. Vamos lá. Agora são 3h49 da tarde. Aqui é a rua Ildebrando, bairro Rio dos Sinos. A mesma pista que eu usei para vir para o lado de cá do rio. Agora estou chegando aqui na ponte. O que eu notei aqui é tem muito, muito caminhão circulando. Lá na Avenida Mauá tinha muito pó levantado por causa do, do movimento. Tem muito caminhão, tem muita, uh, muito trânsito, né? Pesado. E acredito que seja é caminhão de obra, principalmente. Mas talvez de entulho e na frente lá tem uma aquelas, é, acho que é betoneiras, né? Os caminhões que ficam mantendo o cimento líquido dentro, girando, girando, girando. Aqui é o estádio municipal, São Leopoldo, e chegamos agora no centro da cidade. Eu estou entre a ponte da, da Avenida Mauá, à esquerda, e a 25 de julho, à direita, que é a ponte histórica. Rua São Joaquim, agora Dom João Becker. Centro histórico E aqui está a catedral Fim do século XIX Do uh, arquiteto alemão Johann Johannes Esqueci o nome Agora são 3h58 da tarde Estou aqui na ponte que liga A rua Ilde, Vildebrand Que eu estava lá na frente E atrás de mim a rua São Joaquim Aqui o Rio dos Sinos ó, Lá atrás a ponte onde passa a Vida Mauá e o Trem Zurbe. O bairro Cristo Rei agora faz 22,6 graus e no centro da cidade faz 23,4. No Cristo Rei a máxima foi 23,0 e aqui no centro 24,2 ou 24,3. Olha aqui, ó. Aqui a a beira do rio aqui ela foi recém, a água recém, recém baixou. Tá tudo molhado aqui, tá um cheiro cheiro de matéria orgânica. O rio tá bem alto. Mas não se nota muita correnteza não. Acho que a questão lá do Guaíba muito alto também acaba impedindo que o sinos desça com alta velocidade. É o ginásio municipal, ó. Do lado de lá, aqui o dique do centro ó, e a outra pista 25 de julho, a ponte 25 de julho ó, um dia muito bonito, hein o vento tá batendo de leste, muito fraco meio nordeste o vento, na é verdade lá no fundo a gente consegue ver a cidade de São Leopoldo no, lá, até lá no bairro Santos Dumont, onde eu fui mais pro fim do bairro, eu tava algo como uns 3 ou 4 km do rio dos Sinos e a água lá chegou a 2 metros de altura imagina quando é que esse rio conseguiu inundar, o quanto, até onde ele chegou foi impressionante olha lá no Vamburgo lá atrás ó. a água ainda foi além, porque chegou em Novo Hamburgo, não no centro, mas chegou nos bairros do, do sul da, da cidade a divisa com São Leopoldo são, são cidades conurbadas, uma tá ligada à outra uma tá junta da outra E olha aqui a correnteza, tá bem fraquinha, ó. Tá leve. O rio tá alto, mas está tranquilo. Olha até onde chegou a água e olha onde é que tá agora. O que, que aparece ali? Minha sombra, que beleza. Aqui o outro lado da ponte, tá lá a correnteza indo embora, levando embora a água, aos poucos. Lá 25 de julho, que é a ponte histórica. Quando eu estive aqui a primeira vez, eu gravei do lado de, naquela ponte do lado de lá. Que tá bem na frente da catedral ali. E a água tava, a água tava no muro 
Mas um mês atrás Pegando ali onde está onde tá aquela parte pichada ali, ó Com letras brancas ali Agora tava quase ali, mas tá ali na, na, naquela inscrição um pouco assim Um pouco acima da, da base das letras Quatro e dezesseis da tarde, tô bem aqui no fim da Avenida João Corrêa, no bairro Vicentina Ali na frente, ó, tem a casa de bombas Ou a estação de tratamento, agora eu não lembro Mas é ligada à área hídrica, né? Serviço de água e esgoto Aquele prédio do fundo lá Que está bem ali junto do dique Que cerca aqui é o bairro Vicentina O dique vem aqui à minha direita Não, não, não aparece no vídeo agora Dá a volta lá para trás E depois dele passa o Rio dos Sinos Dá o retorno aqui Aqui tá, esse aqui é o arroio canalizado ao longo do, da João Corrêa Aqui atrás o Dio, a, é a casa de bombas Ou é tratamento de esgoto e depois de lá é o Rio dos Sinos. Vou entrar nessa rua aqui para retornar. Olha, olha esse pinheiro aqui, ó. A marcação da água está em 4 metros e pouco de altura. A esquerda aqui, esse matagal aqui de Maricás, ó, tudo cheio de lixo, lixo, lixo. Tem até casebre, tem gente que mora ali, gente. É meio, é meio que um matagal com chão batido e tem casas ali. Aqui é vou saindo da rua João Becker. Vou estar aqui na Manuel do Nascimento. Bairro São Miguel Ó, oh, então não é Vicentina não, é São Miguel E como lá no Santos Dumont E também em Porto Alegre Na Maitá e Vila Farrapos Muita terra, muito lixo Mas se fosse eu tava na enchente ó. Hum, Dois carros aqui, caramba, olha só O cenário tá assim ó. Tudo muito marrom, muito sujo Aqui muito mais que o bairro Santos Dumont e claro, também o bairro de Rio dos Sinos, que é ao longo do rio, do lado oposto do centro da cidade Mas que está menos sujo que o Santos Dumont, esse aqui está muito mais que os dois Mas é, é terra, sujeira, tem muita areia, eu estou vendo Vou entrar nessa ruazinha, vou entrar na próxima, não sei, peraí Eu quero, eu, eu quero, eu peço que vocês leiam a descrição deste vídeo aqui Nossa, a marca d'água está acima dos telhados aqui Caramba, está muito alta a marca d'água Aqui uma capelinha Onde tem um... Ah, o coração de Jesus em cima Deve ser o nome da capela Totalmente destruída a capela, hein Eu vi que por dentro ela está sem telhado Tem um luz do sol dentro da capela eu vi, eu vi através de uma janela quebrada Mas enfim Uh, aqui continua o serviço de limpeza Principalmente dessa terra aqui Olha as mulheres carregando uma Parece uma câmera E... A situação muito complicada aqui Pelo que eu estou vendo Porque apesar de estar livre do, do entulho né, De não ter mais entulho como não tem mais No resto da cidade não, Eu não fui na Charlau, por exemplo Na Charlau eu já não sei Mas acho que tem a mesma situação também é Muito sujo, muito insalubre o ambiente Cheguei aqui na Avenida João. Peraí. Agora voltando, ó. Quando eu tive aqui, eu, tive, eu fiz aqui em São Paulo duas visitas. Vou deixar o vídeo, os dois vídeos aqui na descrição deste vídeo aqui, o link desses vídeos. E primeiro eu fui no centro, depois nos Rio do Cine Santos Dumont e depois eu vim pra cá. Quando eu vim aqui. Esse arroz estava bem alta a água, tinha, tinha uma correnteza também. Entra aqui na Thomas Edison, isso mesmo, que João Corrêa está na Thomas Edison. Aqui já é Vicentina de novo. Eu parei o carro nessa esquina aqui, ó. Tem esse bar aqui, esse açaí e lanches da Si, é o nome. Bem nessa esquina, João Corrêa com a Thomas Edison. E aqui, eu parei o carro aqui à esquerda, bem onde estão essas mulheres aqui um pouquinho antes. E tinha uma montanha de entulho de 2 metros de altura na frente, 1 um metro e pouco. Era só entulho, 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 não acabava, não acabava, era um troço infinito. E eu, meu Deus, bem que me disseram que tinha sido terrível a situação, né? Muito mais que o lado de lá, da cidade. E foi mesmo. Ó, tá tendo recolhimento aqui com o reto escavadeiro, ó. Ainda tem entulho em alguma dessas ruas, pelo visto. Agora a vista pro lado sul, 
Ah, eu tava dizendo, né? Leiam a descrição desse vídeo aqui para vocês verem os locais para doação para as pessoas. E na lista da cidade da região metropolitana de Porto Alegre, eu vou deixar no primeiro, no primeiro lugar da lista, São Leopoldo, certo? Não sei se tem mais de um ponto de coleta, se é um ou se é dois. É um, é Mas vou deixar aqui no primeiro, primeiro local. Essa rua aqui, que tem, a placa está lá atrás, eu não vi o nome. Mas tá tudo marrom, tá assim, ó. Terra, terra, terra sem fim. Aqui tá menos, mas tem bastante também. E reparem que o sol já está baixando. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que, eu tenho que estar em Porto Alegre às 5 horas da tarde. Então, gente, não posso filmar muito mais. Tem um carrinho no meio da rua daqui, ó. Um camarada tirando coisa do lixo. Que tristeza. Vim lá de trás quando eu olhei, ó, tem uma coisa no meio da rua. Era o um carrinho. Então, por favor, leia a descrição desse vídeo. Também me sigam. Essa aqui é a rua. Ah, só uma coisa. Rua Ida Xuxa. Agora a rua Jaci Porto. Leia a descrição desse vídeo aqui para ver os pontos de doação. Né? Também as pessoas que você podem ver, tem lá, podem doar para dinheiro por Pix, dependendo da situação. Por exemplo, hoje eu fui cortar os cabelos. E na, na espelho do cabeleireiro eu tinha um Pix para um cara que perdeu tudo no bairro Sarandia, era um taxista. Que trabalha ali no Corban Campo, ali, que fala no Jovem Guatemi e tá pedindo doação de Pix, é só o número dele e é só mandar o dinheiro pro cara e o cabeleireiro me explicou quem era e tal a situação dele, muito triste a gente vê aqui nessa pista, ó, muita terra na lateral terra inclusive grossa, como esses montinhos aqui ó. tá aí o cruzamento dessa rua aqui, eu entrei com a João Nogueira aqui na frente Olha lá o exército passando, ó. Auxiliando nos, na limpeza e na área de, é que é, de logística para as doações e materiais para a população. Esse terreno aqui é um pouquinho mais alto. Aqui do lado está ali as grades ó, do, do arroio. Opa, peraí. Acho que ele deve baixar o que? Um metro, um metro e meio logo adiante ali. E aqui a marca d'água está em cima desse muro verde. Ó. Esse muro branco e verde aqui do lado. Está acima, um pouco acima da. A tinta verde, pega essa, nivela esse nível e coloca para a esquerda para vocês verem o que, que não dou aqui. Eu vou aproveitar e vou deixar o pix desse, desse taxista aqui na descrição deste vídeo para vocês doarem para ele. E também vou deixar o pix para ajudarem a irmã. Tem um primo meu que é casado, mora no exterior. A irmã, a irmã da esposa perdeu tudo no bairro São Gerardo em Porto Alegre, ela perdeu a casa inteira. Trabalha com manicure, acho que é manicure que ela faz, não lembro exatamente. É, ela é, bom, ela trabalha na área de serviços, certo? Não sei exatamente qual é o, qual é o setor que ela trabalha exatamente. Então eu vou deixar também o Pix da irmã que mora no exterior. O nome da irmã é Natasha. Então o Pix vai para Natasha, que vai doar o dinheiro para a Zara, que é a irmã dela, certo? Eu vou deixar o Pix do taxista e também da Natasha para doar para a Zara, para a irmã dela. E rezem por todos, por favor, certo? E se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço. Fique conosco com Deus. Estou na BR. E nos vemos na próxima. Tchau.